أعد كتابة التعبير الرياضي خمسة في تسعة ناقص أربعة باستخدام خاصية توزيع الضرب على الطرح ثم بسط الإجابة إذا لديكم خمسة ضرب تسعة ناقص أربعة تستطيعون إيجاد الإجابة دون استخدام خاصية التوزيع يمكنكم حساب تسعة ناقص أربعة ثم ضرب الناتج في خمسة لكن بما أن السؤال يطلب منكم استخدام خاصية التوزيع وزعوا خمسة على الأعداد داخل الأقواس أي اضربوا خمسة في تسعة ثم خمسة في أربعة يصبح لديكم خمسة ضرب تسعة ناقص خمسة ضرب أربعة هكذا توزعون خمسة على تسعة وأربعة وهي الأعداد داخل الأقواس تذكروا أن النتيجة لن تختلف إذا استخدمتم خاصية التوزيع أو إذا طرحتم الأعداد في الأقواس ثم ضربتم الناتج في خمسة تابعوا الحل خمسة ضرب تسعة يساوي خمسة وأربعين ناقص خمسة ضرب أربعة يساوي عشرين خمسة وأربعين ناقص عشرين يساوي خمسة وعشرين هذه هي النتيجة التي تحصلون عليها عند استخدام خاصية التوزيع جربوا أن تحلوا المسألة بالطريقة الأخرى جدوا ناتج عملية الطرح داخل الأقواس ثم اضربوه في خمسة يصبح لديكم خمسة ضرب خمسة لأن تسعة ناقص أربعة يساوي خمسة خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرين لاحظوا أن الإجابة نفسها في الحالتين الأولى وصلتم إليها باستخدام خاصية توزيع الضرب على الطرح والثانية عن طريق إيجاد القيمة داخل الأقواس أولاً ثم ضرب الناتج في خمسة هكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس